வணக்கம் இன்றைக்கி வீடியோவில் இன்வர்ஸ் லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம்ஸ் பார்க்கலாம் டெஃபினேஷன் பாருங்கள் இஃப் த லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் அ ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஆஃப் டி இஸ் எஃப் ஆஃப் எஸ் தென் எஃப் ஆஃப் டி இஸ் கால்டு இன்வர்ஸ் லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எஸ் அண்ட் இஸ் ரிட்டன் ஆஸ் எல் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எஸ் ஈக்வல் டு எஃப் ஆஃப் டி இப்போ நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் த ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஆஃப் டி வந்து நம்ம எஃப் ஆஃப் எஸ்ன்னு தான் சொல்லுவோம் இல்லைங்களா லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம்லேயே நம்ம பார்த்துருக்கோம் அதோடய டெஃபினேஷன் வந்து எல் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் டி ஈக்வல் டு இன்டர்ல் ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி இ பவர் மைனஸ் எஸ் டி எஃப் ஆஃப் டி டிடின்னு பார்த்துருக்கோம் இந்த இன்டெகரல் நம்ம எப்படி எழுதலாம் எஃப் ஆஃப் எஸ்ன்னு கூட எழுதலாம் இல்லைங்களா அதுதான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஆஃப் டி இஸ் எஃப் ஆஃப் எஸ் அப்படின்னா தென் எஃப் ஆஃப் டியை நம்ம என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா இன்வர்ஸ் லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எஸ்ன்னு சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதை தான் நம்ம இந்த மாதிரி எழுதுவோம்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இன்வர்ஸ் லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எஸ் வந்து என்னென்னா எஃப் ஆஃப் டி ஓகேங்களா நம்ம இன்வர்ஸ் லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் வந்து எப்படி எழுத போகிறோம் அப்படின்னா லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம எழுத போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ பாருங்கள் இதுதான் நம்மளுடைய ஃபார்முலா இந்த இன்டெகரல் நம்ம வந்து எஃப் ஆஃப் எஸ் அப்படின்னு எழுதுவோம் அதாவது எல் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் டி ஈக்வல் டு எஃப் ஆஃப் எஸ் அப்படின்னு நம்ம லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மில் படிச்சிருக்கோம் இல்லைங்களா இந்த ஆப்ரேட்டர் எல் நம்ம ரைட் ஹேண்ட் சைட் கொண்டு வந்துட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் எல் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எஸ் ஈக்குவல் டு இங்கே என்ன இருக்கும் பேலன்ஸ் எஃப் ஆஃப் டி இருக்கும் இல்லைங்களா இதுதான் இன்வர்ஸ் லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஓகேங்களா இதில் எல் இன்வர்ஸ் அப்படின்றது வந்து இன்வர்ஸ் லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆப்ரேட்டர் ஓகேங்களா இங்கே அதுதான் நமக்கு டெஃபினேஷனில் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ எஃப் ஆஃப் டி இஸ் கால் தி இன்வர்ஸ் லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எஸ் அதை எப்படி எழுதுவாங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி எழுதுவாங்க எல் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எஸ் ஈக்வல் டு எஃப் ஆஃப் டி அப்படின்னு ஓகேங்களா ஃபார்முலா பாருங்கள் நம்ம லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மில் எலிமெண்ட்ரி லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் பார்த்துருக்கோம் இல்லைங்களா இப்போ வந்து எலிமெண்ட்ரி இன்வர்ஸ் லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ரெண்டும் சேர்த்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் அப்போ தான் நமக்கு வந்து ஈஸியாக புரியும் இப்போ பாருங்கள் எல் ஆஃப் ஒன் அப்படின்னா நம்ம வந்து ஒன் பை எஸ் அப்படின்னு ஃபார்முல படிச்சிருக்கோம் இல்லைங்களா இப்போ வந்து இன்வர்ஸ் லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் வேணும்னா இந்த எல் வந்து ரைட் ஹேண்ட் சைடில் கொண்டு போயிடணும் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ எல் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒன் பை எஸ் நமக்கு என்ன வரும் ஒன் அப்படின்னு வரும் அதுதான் இங்கே எழுதியிருக்கேன் ஓகேங்களா ஸோ எல் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒன் பை எஸ் ஈக்வல் டு ஒன் ஓகேங்களா செகண்ட் ஒன் பாருங்கள் எல் ஆஃப் இ பவர் ஏடி நமக்கு வந்து ஒன் பை எஸ் மைனஸ் ஏன்னு தெரியும் இல்லைங்களா இன்வர்ஸ் லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம்லாம் நமக்கு எப்படி கிடைக்கும் பாருங்க ஃபார்முலா இந்த எல் வந்து நம்ம ரைட் ஹேண்ட் சைடில் கொண்டு வந்துடணும் அப்போ எல் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒன் பை எஸ் மைனஸ் ஏன் வரும் இங்கே லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் பேலன்ஸ் என்ன இருக்குது இ பவர் ஏட்டின்னு இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இங்கே எல் ஆஃப் இ பவர் ஏட்டி இருந்தால் நம்ம ஒன் பை எஸ் மைனஸ் ஏன்னு போடுவோம் அதாவது இங்கே ப்ளஸ் இருந்துச்சுன்னா இங்கே மைனஸ் போடுவோம் இல்லைங்களா இன்வர்ஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எல் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒன் பை எஸ் மைனஸ் ஏ இருந்தால் இ பவர் ஏட்டின்னு போடணும் இங்கே மைனஸ் இருந்தால் இங்கே ப்ளஸ் அப்படின்னு போடணும் இது நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஓகேங்களா அடுத்து தேர்ட் பாருங்கள் எல் ஆஃப் இ பவர் மைனஸ் ஏட்டி ஈக்குவல் டு ஒன் பை எஸ் ப்ளஸ் ஏன்னு படிச்சிருக்கோம் இப்போ இன்வர்ஸ் லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம்லாம் எப்படி கிடைக்கும் பாருங்கள் இந்த எல் வந்து இந்த சைட் கொண்டு வந்துட்டீங்க அப்படின்னா எல் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒன் பை எஸ் ப்ளஸ் ஏன் வருமா இப்போ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் என்ன பேலன்ஸ் இருக்குது இ பவர் மைனஸ் ஏட்டின்னு இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இப்போ லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் இ பவர் மைனஸ் ஏட்டின்னா நம்ம ஃபார்முலா ஒன் பை எஸ் ப்ளஸ் ஏன்னு படிச்சிருக்கோம் இன்வர்ஸ் லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மில் எல் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒன் பை எஸ் ப்ளஸ் ஏ அப்படின்னா இங்கே இ பவர் மைனஸ் ஏட்டின்னு என் வச்சுக்கணும் அதாவது இங்கே ப்ளஸ் ஏ அப்படின்னா இ பவரில் மைனஸ் ஏ போடணும் ஓகேங்களா அடுத்தது பாருங்கள் லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் சைன் ஏட்டி நம்ம படிச்சிருக்கோமா ஈக்குவல் டு ஏ பை எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் ஆப்ரேட்டர் எல்ல வந்து ரைட் சைட் கொண்டு வந்துட்டோம் அப்படின்னா எல் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஏ பை எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர்னு வரும் இல்லைங்களா இங்கே ஏ அப்படின்றது வந்து கான்ஸ்டன்ட் அதை நம்ம வெளியே எடுத்துடலாம் ஓகேங்களா இங்கே பாருங்கள் எல் ஆஃப் சைன் ஏடி அப்படின்னா ஏ பை எஸ் ஸ்கொயர்
இப்போ நமக்கு சைனுக்கு பண்ணோம் இல்லைங்களா அதே மாதிரி தான் நம்ம இங்கேயும் பண்ணணும் இந்த லேப்லாஸ் ஆப்ரேட்டரை ரைட் ஹேண்ட் சைட் கொண்டு வந்துட்டோம் அப்படின்னா எல் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஏ பை எஸ்கொயர் மைனஸ் இ ஸ்கொயர்னு வரும் ஏ வந்து கான்ஸ்டன்ட் இல்லைங்களா அதை வெளியே எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா ஏ இன்டூ எல் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒன் பை எஸ்கொயர் மைனஸ் இ ஸ்கொயர்னு வரும் அந்த ஏ வந்து நம்ம ரைட் ஹேண்ட் சைடில் கொண்டு போயிட்டோம் அப்படின்னா சைன் ஹெச் ஏடி பை ஏன்னு கிடைக்கும் இங்கே எப்படி பண்ணமோ அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் நம்ம பண்ணணும் ஓகேங்களா ஸோ ஃபார்முலா இந்த மாதிரி நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ புரிஞ்சிருக்கும் நம்பர அடுத்தது பாருங்க எல் ஆஃப் காஸ் ஹெச் ஏடி ஈக்வல் டு எஸ் டிவைட் பை எஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் நமக்கு தெரியுமா இன்வர்ஸ் லேப்லாஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்ம்க்கு என்ன வரும் எல் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எஸ் பை எஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் ஈக்வல் டு காஸ் ஹெச் ஏடின்னு கிடைக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த லேப்லாஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்மை ரைட் ஹேண்ட் சைட் கொண்டு வந்துட்டோம் அப்படின்னா எல் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எஸ் பை எஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர்னு வரும் இங்கே லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் என்ன பேலன்ஸ் இருக்கோ அதை நம்ம இங்கே எழுதிக்கிறோம் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் ஓகேங்களா புரிஞ்சிருக்கும் நம்பர இப்போ அடுத்ததாக வந்து நம்ம லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் டி பவர் என் நம்ம பார்த்துருக்கோம் இல்லைங்களா ஸோ அந்த ஃபார்மில் நம்ம பார்க்கலாம் பாருங்கள் லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் டி பவர் என் வந்து என் ஃபேக்டோரியல் பை எஸ் டு த பவர் என் ப்ளஸ் ஒன் நம்ம பார்த்துருக்கோம் இன்வர்ஸ் லேப்லாஸ் வேணும் அப்படின்னா நமக்கு இந்த எல் வந்து ரைட் ஹேண்ட் சைட் வந்துருச்சுன்னா எல் இன்வர்ஸ் அப்படின்னு கிடைக்கும் அப்போ எல் இன்வர்ஸ் ஆஃப் என் ஃபேக்டோரியல் டிவைட் பை எஸ் டு த பவர் என் ப்ளஸ் ஒன் வரும் இங்கே லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் டி பவர் என் இருக்கு இல்லைங்களா அதை நம்ம இங்கே ரைட் ஹேண்ட் சைடு எழுதிக்கிறோம் ஓகேங்களா இப்போ என் ஃபேக்டோரியல் அப்படின்றது ஒரு கான்ஸ்டன்ட் இல்லைங்களா அந்த கான்ஸ்டன்ட் நம்ம வெளியே எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா என் ஃபேக்டோரியல் இன்டூ எல் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒன் பை எஸ் பவர் என் ப்ளஸ் ஒன்னு கிடைக்கும் விச் இஸ் ஈக்வல் டு டி பவர் என் ஓகேங்களா இந்த என் ஃபேக்டோரியல் நம்ம என்ன பண்ணலாம் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் கொண்டு வந்துடலாம் அப்போ டினாமினேட்டரில் வந்துருமா ஸோ எல் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒன் பை எஸ் ப்ளஸ் ஒன் ஈக்வல் டு டி பவர் என் டிவைட் பை என் ஃபேக்டோரியல்னு கிடைக்கும் ஓகேங்களா என் வந்து பாசிட்டிவ் இன்டீஜராக இருந்தால் இந்த ஃபார்மில் நமக்கு வரும் ஓகேங்களா ஸோ எல் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒன் பை எஸ் பவர் என் ப்ளஸ் ஒன் ஈக்வல் டு டி பவர் என் பை என் ஃபேக்டோரியல் ஸோ அதுவே என் வந்து பாசிட்டிவ் இன்டீஜராக இல்லை அப்படின்னா இங்கே பாசிட்டிவ் இன்டீஜர் ஸோ என் இஸ் நாட் எ பாசிட்டிவ் இன்டீஜர் அப்படின்னா நமக்கு இந்த ஃபார்முலா வரும் ஓகேங்களா ஸோ எல் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒன் பை எஸ் டு த பவர் என் ப்ளஸ் ஒன் ஈக்வல் டு டி பவர் என் டிவைட் பை காமா என் அப்படின்னு ஓகேங்களா அடுத்ததான் டூ மார்க்ஸ்ல கேட்கக்கூடிய ப்ராப்ளம்ஸ் நம்ம பார்க்கலாம் ஓகேங்களா ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பாருங்க எல் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒன் பை எஸ் பவர் த்ரீ நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இப்போதான் நம்ம ஃபார்முலா பார்த்து பாருங்க எல் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒன் பை எஸ் டு த பவர் என் ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்னா டி பவர் என் பை என் ஃபேக்டோரியல் ஸோ என் வந்து பாசிட்டிவ் இன்டிஜரா இருக்கும் போது இந்த ஃபார்முலா நம்ம யூஸ் பண்ணணும் ஓகேங்களா இங்க வந்து நமக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்க எல் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒன் பை எஸ் பவர் த்ரீ கேட்டிருக்காங்க ஓகேங்களா பவர்ல என் பிளஸ் ஒன் இருந்தா ஃபார்முலால பாருங்க ஒன்னு ரெடியூஸ் ஆயிருக்கு டி பவர் என் டிவைட் பை என் ஃபேக்டோரியல்னு கிடைச்சிருக்கு ஓகேங்களா பவர் பாருங்க <laughs> ஸோ இதே ஃபார்மில் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் அப்போ நமக்கு என்ன வரும் T டு த பவர் சிக்ஸ் மைனஸ் ஒன் பை சிக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஃபேக்டோரியல்னு வருமா ஸோ டி பவர் ஃபைவ் டிவைட் பை ஃபைவ் ஃபேக்டோரியல்னு கிடைக்கும் ஓகேங்களா அடுத்து பாருங்கள் எல் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒன் பை எஸ் மைனஸ் ஃபோர் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் எல் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒன் பை எஸ் மைனஸ் ஏ இருந்தால் விச் இஸ் ஈக்வல் டு இ பவர் ஏடி எழுதணும் ஓகேங்களா அதுவே எல் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒன் பை எஸ் ப்ளஸ் ஏ இருந்தால் இ பவர் மைனஸ் ஏட்டின்னு எழுதணும் ஓகேங்களா ஃபார்முலா இங்கே நமக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்க பாருங்கள் எல் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒன் பை எஸ் மைனஸ் ஃபோர் கேட்டிருக்காங்க அப்போ இங்கே மைனஸ் இருந்தால் நமக்கு ப்ளஸில் எழுதணும் பவரில் ஸோ விச் இஸ் ஈக்வல் டு இ பவர் ஃபோர்டீன் வரும் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்த சம் பாருங்கள் எல் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒன் பை எஸ் ப்ளஸ் செவன் ஸோ எஸ் ப்ளஸ் செவன்னா எப்படி எழுதலாம் இ பவர் இங்கே ப்ளஸ் இருக்கு இல்லைங்களா அப்போ இங்கே மைனஸ் வரும் பவரில் மைனஸ் வரும் ஸோ இட் இஸ் ஈக்குவல் டு இ பவர் மைனஸ் செவன்டீன் கிடைக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து ஃபிஃப்த் சம் பாருங்கள் எல் இன்வர்ஸ் ஆஃப் த்ரீ பை எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீ ஸ்கொயர் ஃபார்முலா பாருங்கள் எல் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒன் பை எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு சைன் ஏடி பை ஏ ஸோ இங்கே நம்ம கொஸ்டினில் வந்து என்ன கொடுத்துருந்தாங்க எல் இன்வர்ஸ் ஆஃப் த்ரீ டிவை
फोर स्कोर फॉर्मुला एल इन वर्स ऑफ एस डिड एस स्वयर मैन ए स्कोयरना कास् हच ए फॉर्मुला इंटर फोर कास् हच फोरटीन वो ओके टू मार्क्स केकल ओके वीडियो पाते नंबर इत वीडियो पिछड़ी लाइक पड़ेंगे फ्रेंड्स को तेवपड़ अब शेयर पड़ूंगे नरे वीडियो वे चेनल सब्सक्रेबूंगे बेल बटन क्लिक पड़ी आल अब आपशन सेलेक्ट पाको अब नोटिफिकेशन वो ना पड़े वीडियो मिस्पा पाक मुझे तैंक्यू फार वाचिंग